warga Jalan Pandan Sari Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dihebohkan dengan kemunculan dua ekor kerbau yang berkeliaran di tengah pemukiman. Sejumlah warga yang sedang bercengkerama di pos Satpam terkejut melihat dua ekor kerbau yang berlari ke arah pemukiman. Satpam perumahan pun berusaha mendekati kerbau dan menangkapnya. Namun tanpa diduga, kerbau tersebut berubah beringas dan berusaha menyerang. Hal ini membuat Satpam dan warga lainnya berlarian menyelamatkan diri. Mengira dua ekor kerbau tersebut sudah pergi, warga kembali berkumpul. Namun tidak berselang lama, seorang pemotor sambil berteriak minta tolong karena sedang dikejar dua ekor kerbau. Melihat hal ini, warga pun kembali berhamburan lari karena takut menjadi korban serangan kerbau. Tiba-tiba dari arah masjid yang tadinya kita sholat itu, ada muncul dua ekor kerbau yang kita sempat panik juga waktu itu ini kebo beneran apa kebo apaan ini kok pagi-pagi e, subuh kayak gini keluar kerbau kayak gitu ya akhirnya setelah kita amatin kerbau itu masuk ke kebun yang di situ eh ternyata kebo beneran ya e, sama si Alek itu rencana kan mau ditangkap gitu mau diselamatin takutnya nanti yang punya nyariin karena ini kebo beneran eh ternyata kerbau itu malah beringas, malah ngejar kita. Akhirnya kita pada lari-lari nyari selamat itu kan. Yang satu masuk ke gudang, ada yang lari ke sana, lari ke sini, kayak gitu-gitu, Mas. Menurut pemilik, diduga kerbau berkeliaran karena kelaparan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Itu kerbau kan si Ali sedang sampai kerjaan, sedang tugas, pasang tenda. Jadi kerbau memang dua hari belum diimpanin, nggak ada empannya. Jadi mungkin dia lapar, Kabur kemana-mana. Alhamdulillah orang sini peduli. Ada yang laporan ke rumah. Mbak, kebawahnya lepas. Di mana? No, di, di Manasari. Ya, coba ya. Dilihat. Langsung langsung pada datang. Kini kedua kerbau tersebut sudah diambil dan dikandangkan oleh sang pemilik. Meski mengaku khawatir, warga juga merasa terhibur atas kejadian tersebut. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.